BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Die Bundesländer erhalten vom Bund 2016 weitere 2,6 Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen. Für das kommende Jahr soll es zudem zu den bereits gewährten Erstattungen rund 1,2 Milliarden Euro über die Verteilung der Umsatzsteuer geben. Das hat das Bundesfinanzministerium heute mitgeteilt. Die Länder erhalten pro Flüchtling eine Pauschale von 670 Euro monatlich. Der Bund hatte bereits eine Abschlagszahlung von 3 Milliarden Euro gezahlt. Jetzt werden die tatsächlichen Kosten exakt abgerechnet. Demnach erhalten die Länder in diesem Jahr rund 9,5 Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen. Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Laut Arbeitsagentur waren im Oktober 217.228 Menschen ohne Job und damit 8.869 weniger als im September. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Zahl der Arbeitslosen um 800. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 3,6 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im September 2016. Im Oktober 2015 lag die Quote bei 3,7 Prozent. Der kürzeste internationale Linienflug der Welt ist am heutigen Mittwoch erstmals am Bodensee gestartet worden. Vom schweizerischen St. Gallen Altenrhein führte der Flug nach Friedrichshafen. So war der Flieger gerade mal acht Minuten in der Luft. Flugveranstalter ist die österreichische Gesellschaft People's Vienna Line. Entwarnung in Stuttgart. Der Feinstaubalarm ist vorerst beendet. Grund dafür ist der Wetterumschwung. Tiefdruckeinfluss sorgt jetzt wieder für Luftmassenaustausch im Talkessel der Landeshauptstadt. Während des vergangenen Feinstaubalarms wurde allerdings der zulässige EU-Grenzwert zweimal überschritten. Damit schon an 36 Tagen in diesem Jahr. Erlaubt sind aber nur 35. Bahnreisende müssen sich während der Herbstferien auf Behinderungen einstellen. Die Strecke zwischen Metzingen und Tübingen ist von Freitag bis einschließlich Sonntag gesperrt. Der Grund dafür sind Gleisbauarbeiten auf der Strecke sowie im Reutlinger Hauptbahnhof. Die Streckensperrung hat auch Auswirkungen auf die Ermstalbahn. Die endet am Samstag und Sonntag bereits in Metzingen. Als Ersatz für den Interregio-Express von Tübingen nach Stuttgart fährt ein Schnellbus von Tübingen nach Echterdingen. Dort gibt es dann Anschluss zur S-Bahn. Wegen Brückenbauarbeiten bei balingen engstlatt wird die Zoll- und Albahn von Tübingen nach Sigmaringen noch bis einschließlich Freitag nicht zwischen Hechingen und Balingen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr. Die Busse halten allerdings nicht direkt an den Bahnhöfen, sondern an zentralen Haltestellen. Mit dem Heimattreffen an Allerheiligen erinnern die ehemaligen Bewohner von Gruorn und ihre Nachkommen alljährlich an die Vertreibung aus der Heimat im Jahr 1939. Damals wurde das Dorf auf der Schwäbischen Alb zwangsgeräumt, damit die Nationalsozialisten den Truppenübungsplatz Münsingen erweitern konnten. Fast 700 Menschen verloren ihr Zuhause und Gruorn verlor fast seine Lebendigkeit. Fast! Denn jedes Jahr aufs Neue zeigt sich, dass Gruorn noch immer lebt. Und zwar nicht nur als steinerne Erinnerung in Form von Kirche und Schulhaus. Als besonderes Symbol dafür hat das Komitee zur Erhaltung der Kirche in dem schwäbischen Albdorf jetzt eine Winterlinde gepflanzt. Sie soll wachsen und Wurzeln schlagen und möglichst bis in alle Zeit in Gruorn stehen und wenn schon keinen Bewohnern, so doch den Besuchern Schatten spenden. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart will den Anteil von Frauen in Führungspositionen mit einem Förderplan weiter erhöhen. Ziel sind bis 2020 mindestens 30 Prozent in Führungsstellen, möglichst alle Budgetbereiche betreffend. Davon ausgenommen sind Stellen, die dem Weiheamt vorbehalten sind und die deshalb nur mit Männern besetzt werden können. Mit dem Konzept Top-Sharing können Führungsstellen auch halbiert und somit an zwei Frauen vergeben werden. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Der Donnerstag ist zweigeteilt. Im Norden ist es eher trübe, im Süden sonniger. Trocken ist es allerdings im ganzen Land. Am mildesten wird es am Oberrhein, dort werden 10 Grad erreicht. 
In den Mittelgebirgen steigen die Werte dagegen nur auf 6 Grad. Auf dem Feldberg herrscht Dauerfrost. Der Freitag ist nicht mehr ganz so trocken und wesentlich wechselhafter. Vor allem am Oberrhein, im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb muss auch mit Regen gerechnet werden. Am mildesten wird es am Bodensee und in Reutlingen. Dort werden es 11 Grad. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb liegen die Höchstwerte bei 8 Grad.